आज से आप यूनिट वन स्टार्ट करवा जाइ रहा है सो यूनिट वन नाम है ऑपरेटिंग सीस्टम कंसेप्ट सो लेट स्टार्ट अपने जिला टॉपिक जो यूनिट वन में ए है डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सीस्टम ऑब्जेक्टिव जनरेशन ऑपरेटिंग सीस्टम की सर्विसेस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सीस्टम सीस्टम कॉल देन ऑपरेटिंग सीस्टम स्ट्रक्चर मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी टास्किंग देन टाइम शेरिंग ऑपरेटिंग सीस्टम पेरेलल प्रोसेसिंग एंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सीस्टम एम आज आप जिला टॉपिक कवर करूँ देट इज डेफिनेशन थी स्टार्ट कर ऑपरेटिंग सीस्टम की सर्विसेस सो लेट स्टार्ट सो वॉट इज ऑपरेटिंग सीस्टम ऑपरेटिंग सीस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल हो क्या तो कम्प्यूटर सीस्टम की अंदर हम कम्प्यूटर कम्प्यूटर सीस्टम जो है एम बहु बधा हार्डवेर डिवाइसीस हे जेवा के प्रोसेसर रेम कीबोर्ड एंड माउस देन हार्ड डिस्क मॉनिटर एंड प्रिंटर हम आ बदा जो हार्डवेर डिवाइसीस है एने मैनेज करने काम कौन कर आपने ऑपरेटिंग सीस्टम तो ऑपरेटिंग सीस्टम शू करे आ जिला नंबर ऑफ हार्डवेर डिवाइसीस है रेम से मॉनिटर से आ बदा ने मैनेज कर आपे हमें क्वेश्चन एवं थे कि आ बदा डिवाइसीस ने मैनेज केम करने मैनेज कर तो आप जितने पर नंबर ऑफ प्रोसेसिस एने सारी रीते एक्जिक्यूट कर सकीसू तो आने मैनेज कर अपने ऑपरेटिंग सीस्टम नेक्स्ट आप जुए डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सीस्टम तो ऑपरेटिंग सीस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेर और वी केन से ऑपरेटिंग सीस्टम शू है एक सीस्टम सॉफ्टवेर है सो हम एनु काम शू है मैनेज हार्डवेर रिसोर्सिस मतलब कि जिला बधा ने प्रॉपरली सारा वे में आप शू करना हार्डवेर रिसोर्सिस प्रोवाइड करवाना बीजू है प्रोवाइड वेरियस सर्विसेस टू ध यूजर हम अलग अलग सर्विसेस प्रोवाइड करने हे ए प्रोवाइड कर आपे ऑपरेटिंग सीस्टम नेक्स्ट अपनी पास एक्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सीस्टम तो आज है बधाने खबर हे बधा घर लैपटॉप हे ने तो आ शू आप विंडोज ऑपरेटिंग सीस्टम है नाइंटी नाइन पर्सेंट लोग घरे जैपटॉप है सीस्टम है बधाने अंदर आप शू ऑपरेटिंग सीस्टम यूज करिए विंडोज ऑपरेटिंग सीस्टम यूज करिए हम क्वेश्चन एवं थे कि केम विंडोज ऑपरेटिंग सीस्टम यूज करिए बिकॉज के ए इजी इंटरफेस प्रोवाइड करे नेक्स्ट है अपनी पास एंड्रॉइड तो दरेकनी पास स्मार्टफोन हे तो एम जनरली अत्य कई ऑपरेटिंग सीस्टम चा एंड्रॉइड चा आबंटू जे वन टू है देन आपू लीनक्स और आपू मैकोएस आ को यूज करे एप्पलू पोता ऑपरेटिंग सीस्टम है जे है मैक ओएस तो आटलाज एक्जाम्पल है एना सीवा आईओएस आप शू है एक ऑपरेटिंग सीस्टम है बट जनरली आप विंडोज और एंड्रॉइड वे यूज करे नेक्स्ट क्वेश्चन थाय कि ऑपरेटिंग सीस्टम हो क्या तो ऑपरेटिंग सीस्टम जो है यूं सॉफ्टवेर है आ शू है आपू हार्डवेर तो हार्डवेर और सॉफ्टवेर बने वे शू है ऑपरेटिंग सीस्टम हम ऑपरेटिंग सीस्टम शू कर से कि जय मेरे आ हार्डवेर रिसोर्सिस ने एक्सेस करवा है तो मैंने ईजी इंटरफेस प्रोवाइड कर सजी इंटरफेस मतलब कि हूँ इजीली आज कोईपण हार्डवेर रिसोर्सिस एक्सेस कर सकीस जम कि आप कोई वेब ब्राउजर मतलब कि कोई पेज फाउंड करे बराबर तो आप शू कर कोई रिक्वेस्ट साइन करे हम कम्प्यूटर जे है हमें देखो कम्प्यूटर शू समझे खाली बाइनरी लैंग्वेज समझे हम मेरे हार्डवेर ने डायरेक्ट एक्सेस करव हो तो मैंने मशीन लैंग्वेज आवड़ी जो है बट ए तो अपने आवड़ती नहीं एट आप शू कर एक इंटरमीडिएटरी पर्सन अँ बेसा दीदों आप हम को कहवा कि मैं आ काम करूँ ऑपरेटिंग सीस्टम ने ऑपरेटिंग सीस्टम को कहसे हार्डवेर ने मतलब आप तो कोने कमा खाली ऑपरेटिंग सीस्टम ने कमांड आप पीछे आगे काम कोई लेपरेटिंग सीस्टम देन कोई मेरे ईमेल रीड करो म्यूजिक प्ले करो आ बद को हेल्प थी थे ऑपरेटिंग सीस्टम की हेल्प थी थे सो ओएस क्या हो हार्डवेर और यूजर प्रोग्राम वच्चे आ एक इंटरमीडिएटरी तरीके वर्क करे बिट्वीन हार्डवेर एंड यूजर देन नेक्स्ट जो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कम्प्यूटर के कम्प्यूटर कया कया मोड में टास्क परफॉर्म करे सो so, बे मोड है अपनी पास एक है कर्नल मोड और बीजू है यूजर मोड हम कर्नल मोड जो है ये क्या होपरेटिंग सीस्टम जो है त्या कर्नल मोड हो आज है आप यूजर मोड हो बिकॉज कि अँ कर आप कोई रिक्वेस्ट साइन करसूँ मतलब कि मैं कोई एप्लिकेशन ओपन करी है तो एप्लिकेशन इंस्टॉल करवा काम करे कौन करे यूजर करे यूजर डिसाइड तो कर सप्लिकेशन ने इंस्टॉल करी है तो कर्नल मोड पास शू हो कम्प्लीट एक्सेस टू ऑल दी हार्डवेर मतलब आ जिला हार्डवेर डिवाइसीस है ये बधा एक्सेस करने राइट्स को पास हो 
कर्नल मोड पास आ कोईपण इन्फॉर्मेशन जो है एक्जिक्यूट कर सके सपोज कि मैं म्यूजिक प्ले करव तो आप शू कर म्यूजिक प्ले एप्लिकेशन जो हे एने ओपन कर दईस बट एना पशी काम थे कौन कर आप कर्नल मोड में थे आसे बढ़ाज राइट्स है जैसे यूजर पास शू है एक्जिक्यूट ओनली सबसेट मतलब कि फ्यू ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शन यूजर पास बहुत ओछा प्रिवेलेजिस हो यूजर शू कर कोई इन्फॉर्मेशन कोई मारे टास्क परफॉर्म करव है तो ये खाली कम्प्यूटर ने कही सकते बट आगे टास्क परफॉर्म कर अपने ऑपरेटिंग सीस्टम वाय एंड हाउ स्वीच अकर हम देखो कि आपने एवं हो एक साथ विंडोज मीडिया फाइल ओपन कर बैठी छू वर्ड फाइल ओपन कर बैठी छूँ साथ साथ हूँ इंटरनेट पर ब्राउसिंग कर रही छूँ तो आ बदा में स्विचिंग कई रीते अकड़ थे बिकॉज के दरेक ने सीपीयू और रेम आ तो प्रोवाइड करवूज पड़ से तो आज स्विचिंग कर आपे अपने एप कौन कर आपे ऑपरेटिंग सीस्टम कर आपे फॉर एन एक्जाम्पल यूजर मोड में शू तो यूजर जो है ये कोई प्रोग्राम लग से सपोज कि आप सी लैंग्वेज भाई छे तो एक्जाम्पल तरीके लीए कि यूजर जो है ये सी नो प्रोग्राम लखी सके एक वक्त प्रोग्रामिंग लखवा फिनिश थी गयु तो आप शू कर दईसू डॉट सी थी सेव कर दईसू हम डॉट सी थी सेव कर दीदा पीछे जय प्रोग्राम ने एक्जिक्यूट करवा जाइए छे तो सौ पहला तमो प्रोग्राम लोड क्या थे रेमनी अंदर रेमनु फूल फॉर्म शू है रेन्डम एक्सेस मेमरी हम रेन्डम एक्सेस मेमरी में शू रेम अलोकेट थे रेम डी अलोकेट थे सो फर्स्ट एक वक्त अपने लोड थी गो प्रोग्राम रेम में पीछे ते अपो प्रोग्राम शू जैसे एक्जिक्यूट थे बाय प्रोसेसर हम जय एक्जिक्यूट थे अपने एने शू अलोकेट करव पड़े सीपीयू अलोकेट करव पड़े बट आ साथ साथ जय सी नो प्रोग्राम लखू चु साथ साथ हूँ म्यूजिक साबड़ी रही चु तो हम आ बने प्रोसेस वे स्विचिंग कर मैंने ऑपरेटिंग सीस्टम बराबर तो यूजर मोड में शू यूजर प्रोग्राम लग से फिनिश थी गया पीछे एने से एक्जिक्यूट करने मोकल से कर्नल मोड में प्रोग्राम एक्जिक्यूशन थाय तो यूजर मोड प्रोग्राम्स परफॉर्म ट्रेप इंस्ट्रक्शन बराबर एट्ले आ शू कर से आ फिनिश थी गया पे अपने अल्टर एफ नाइन और कंट्रोल एफ नाइन आपीशू तो ये क्या जाए कर्नल मोडनी अंदर जाए कर्नल मोड अपन आप प्रोग्राम एक्जिक्यूट कर आउटपुट प्रोवाइड करे सो so, मेन ऑब्जेक्टिव जो लीए सो so, आटला एना ऑब्जेक्टिव है एम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अपनी पास कन्वीनियंट टू यूज इन एफिशियंट मैनर मतलब कि हूँ एफिशियंटली इजीएस्ट वे में कम्प्यूटर सीस्टम ने एक्सेस कर सकूँ छू देन हाइड्स द डिटेल ऑफ हार्डवेर मतलब यूजर पास आज है हार्डवेर की डिटेल शो करत नहीं कि क्यों हार्डवेर है के जीबी है ये बड़ी हार्डवेर डिटेल यूजर थी हाइड कर ऑपरेटिंग सीस्टम आपे देन प्रोवाइड यूजर अ कन् कन्वीनियंट इंटरफेस मतलब कि मैंने केव लगे कि हूँ जाते बधु परफॉर्म कर रही छूँ बट एक्चुअली में ए टास्क कौन परफॉर्म कर आपे अपने कम ऑपरेटिंग सीस्टम तो एकदम कन्वीनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करे इंटरमीडिएटरी है बिट्वीन हार्डवेर एंड यूजर देन रिसोर्सिस मैनेज कर आपे मतलब कि तरू सीपीयू के यूज थे रेम के यूज थे आ बधुप कौन मैनेज करनाखे ऑपरेटिंग सीस्टम देन ट्रेक राखे हु इज यूजिंग विच रिसोर्सिज ग्रांटिंग रिसोर्सिज रिक्वेस्ट मतलब आना ते तरु टास्क मैनेजर ओपन करजो क्यों कि जय तब एक साथ बे त्र टास्क परफॉर्म करता हो तरह तब तरु टास्क मैनेजर ओपन करजो एले तमने खबर पड़ से कि सीपीयू कौन के यूज करे रेम को कई कई एप्लिकेशन के रिसोर्सिस यूज करे बधु टास्क मैनेजर अपने हेन्डल कर आपे देन प्रोवाइड एफिशियंट एंड फेर शेरिंग ऑफ रिसोर्सिस मतलब कि कोई ने ना वे रिसोर्सिस आपे ना कोई ने ओछो आपे जी एप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट हे एना अकॉर्डिंग आ शू प्रोवाइड करे रिसोर्सिस प्रोवाइड करे नेक्स्ट आप जो है हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सीस्टम तो फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सीस्टम थी एनु ड्यूरेशन शूत नाइंटीन फोर्टी फाइव टू नाइंटीन फिफ्टी फाइव ऑपरेटिंग सीस्टम में जनरेशन है एम पहली जनरेशन की ड्यूरेशन नाइंटीन फोर्टी फाइव टू नाइंटीन फिफ्टी फाइव है हम आम शू यूज थत तो वेक्यूम ट्यूब और प्लग बोर्ड यूज थता था हम आज है आप वेक्यूम ट्यूब है आज है आप प्लग बोर्ड है हम जैसे फर्स्ट जनरेशन कम्प्यूटर था ने ये कम्प्यूटर के रूम साइज मतलब कि एम तेरे कोई वस्तु परफॉर्म कर सपोज कि बे नंबर एडिशन करूँ हो तो यहाँ एक दिवस टाइम लगता अत्य केवुं कि विधिन सैकेंड आप नंबर एडिशन कर आप दी कोईपण प्रोग्राम तरत एक्जिक्यूट थी जाए बट जय फर्स्ट जनरेशन कम्प्यूटर था जो रूम साइज एम कईपण टास्क परफॉर्म करूँ हो तो तमने बहुज टाइम 
ઇન્ક્રી આપણો વેસ્ટ થતો હતો એમાં તો એમાં શું યુઝ થતું હતું વેક્યુમ ટ્યુબ અને પ્લગ બોર્ડ યુઝ થતા હતા ધેન આવ્યું સેકન્ડ જનરેશન તો સેકન્ડ જનરેશનનો ટાઈમ શું છે નાઇન્ટીન ફિફ્ટી ફાઇવ ટુ નાઇન્ટીન સિક્સટી ફાઇવ હવે આની અંદર જે છે ને ટ્રાન્ઝિસ્ટર યુઝ થાય છે હવે ટ્રાન્ઝિસ્ટર આવે એટલે શું થયું કે જેમાં પહેલાંમાં જે બે નંબરનું એડિશન કરવા માટે બહુ જ ટાઈમ લાગતો હતો ને હવે આમાં શું થઈ ગયું ટાઈમ થોડો રિડ્યુસ થઈ ગયો અને આમાં જે પ્રોડ્યુસ થયા ને એને આપણે શું કહીએ છીએ મેઇન ફ્રેમ કમ્પ્યુટર્સ કહેવામાં આવે છે અને આમાં શું યુઝ થતું હતું બેચ સિસ્ટમ વોઝ યુઝ ફોર પ્રોસેસિંગ હવે બેચ સિસ્ટમ કોને કહેવાય તો ફર્સ્ટ કોઈ પ્રોગ્રામર છે બ્રિંગ કાર્ડ્સ ટુ વન ફોર ઝીરો વન મતલબ કે પ્રોગ્રામર પહેલાં કાર્ડ લઈને આવે છે દેન નેક્સ્ટ શું થાય છે વન ફોર ઝીરો વન શું કરે છે રીડ્સ બેચ ઓફ ધ જોબ ઓન ટુ પેજ હવે આમાં શું હતું કે દરેક જે કામ કરવું છે ને એના આપણે બેચ બનાવેલા હતા સપોઝ કે મારે એડિશન કરવું છે ને તો એડિશન માટેની બેચ સબ્ટ્રેક્શન કરવું છે તો એના માટેની બેચ એટલે જ્યારે તમે તમારી કોઈ પ્રોસેસ પરફોર્મ કરવા માટે અહીંયા લઈને આવો ને તો એ શું કરે એના બેચમાં પહેલાં એને રીડ કરે કે હા આ ટાઈમ પર હું આ વસ્તુને એક્ઝિક્યુટ કરી શકું છું જો એક્ઝિક્યુશન માટે રેડી હશે ધેન એન ધેન તમને આગળ પ્રોસેસ માટે મોકલશે સો નેક્સ્ટ રીડ થઈ ગયા પછી એ શું કરે છે ઓપરેટર કેરીઝ ઇનપુટ ટેપ ટુ સેવન મતલબ કે હવે અહીંયાથી તમારું ઇનપુટ જે છે કેરી કરીને લઈ જાય છે કોની પાસે અહીંયા સિસ્ટમ ટેપ પાસે ધેન નેક્સ્ટ હવે એને શું કરે છે કમ્પ્યુટ કરે છે કે મારે આમાં કયા કયા ટાસ્ક પરફોર્મ કરવાના છે અને નેક્સ્ટ ટાસ્ક પરફોર્મ કર્યા પછી શું કરે છે ઓપરેટર કેરીઝ આઉટપુટ ટેપ ટુ વન ફોર ઝીરો વન હવે જે મેં ઇનપુટ આપ્યું હતું એમાંથી જે આઉટપુટ મળે છે એને પાછું ક્યાં લઈ જાય છે વન ફોર ઝીરો વન પાસે એન્ડ વન ફોર ઝીરો વન પછી શું કરીને આપે છે મને પ્રિન્ટ આઉટ કરીને આપે છે તો વિચારો કે કેટલું ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ થઈ ધેન આવ્યું આપણી પાસે થર્ડ જનરેશનનું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કે જેમાં એનું ડ્યુરેશન શું હતું નાઇન્ટીન સિક્સટી ફાઇવ ટુ નાઇન્ટીન એટી હવે આમાં શું આવ્યું આઈસીઝ આવે આઈસીઝ મતલબ ઇન્ટીગ્રેટેડ સર્કિસ હવે આ કોના પ્લેસ પર યુઝ થયા ટ્રાન્ઝિસ્ટરના પ્લેસ પર આપણે આને યુઝ કરવા લાગ્યા અને આ શું પ્રોવાઈડ કરે છે મલ્ટી પ્રોગ્રામિંગ મલ્ટી પ્રોગ્રામિંગ મતલબ કે તમે એક સાથે બહુ જ બધા પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરી શકો છો હવે પહેલાંમાં શું થતું હતું કે તમારે એક જ પ્રોગ્રામ હોય એ એક્ઝિક્યુટ થશે બટ આમાં તમે એક સાથે મ્યુઝિક પણ સાંભળી શકો કોઈ વર્ડ ફાઇલમાં લખી પણ શકો સાથે તમે ફોટો પણ એડિટ કરી શકો આ બધા જ કામ તમે એક સાથે કરી શકો છો મતલબ સાઇમન ટેનિયસથી બધી જ પ્રોસેસ એક સાથે એક્ઝિક્યુટ થઈ શકે છે નેક્સ્ટ જનરેશન આવી જે ફોર્થ જનરેશન છે જે અત્યારે કરંટ ચાલી રહી છે ફોર્થ જનરેશનનો ટાઈમ શું છે નાઇન્ટીન એટી ટુ પ્રેઝન્ટ દેન આ પર્સનલ કમ્પ્યુટર મતલબ આપણા લેપટોપ ને એ બધું જે છે એ શેમાં આવે છે ફોર્થ જનરેશનની અંદર આવે છે હવે ફોર્થ જનરેશનમાં શું યુઝ થાય છે લાર્જ સ્કેલ ઇન્ટીગ્રેશન યુઝ થાય છે મતલબ કન્ટેનિંગ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર હવે બહુ જ બધા ટ્રાન્ઝિસ્ટર મતલબ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર જ્યારે આપણે કમ્બાઇન કરીએ અને જે બને એને શું કહેવાય લાર્જ સ્કેલ ઇન્ટીગ્રેશન તો વિચારો કે આનું પર્ફોર્મન્સ કેટલું સ્પીડી હશે બિકોઝ કે ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં શું હતું મલ્ટી પ્રોગ્રામિંગ પ્રોવાઈડ કરતું હતું આમાં તો આપણે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટરને એક સાથે યુઝ કરીએ છીએ તો આનું પર્ફોર્મન્સ તો બેટર થઈ ગયું થર્ડ જનરેશન કરતાં પણ સો આ જનરેશનમાં આપણને સૌથી સારું આઉટપુટ મળે છે જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય મારી એફર્ટ્સ ગમી હોય તો પ્લીઝ લાઇક એન્ડ શેર માય વિડીયો થેન્ક યુ